ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு எனது விளாக் நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நாங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருக்கிறோம் இன்றைக்கு என்னுடைய ஒரு தேர்ஸ்டே ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் வியாழக்கிழமைகளில் பின்னேரத்தில் கண்டிப்பாக சாய்பாபா பூஜை இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் பின்னேரங்கள்லேயே கிளீன் பண்ணி மொப் பண்ணி விட்டுருவேன் வாஷிங் மிஷின் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது கொஞ்ச நாளாக சரியாக ஒர்க் ஆகலை ஸோ அதுக்காக ஒரு புது வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருந்தோம் அந்த டெலிவரியும் வந்து அன்றைக்கி தான் பண்ணியிருந்தாங்க டெலிவரி பண்ணினதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி எதுவும் டேமேஜஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்கள்கிட்ட இருந்து சிக்னேச்சர் எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாலேஷனும் பண்ணுறதுக்காக ஆள் அனுப்பியிருந்தாங்க இங்கெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் பொருட்களில் ஒரு சின்ன பழுதிருந்தால் கூட அதை திருத்துறதுக்கு பதிலாக புதுசு வாங்கத்தான் வந்து பார்ப்பாங்க அதுதான் லாபமும் கூட நாங்கள் சாம்சங் மாடல் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் நூனில் இருந்து ஆர்டர் பண்ணதால் எங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டேயே டெலிவரியும் கொடுத்துட்டாங்க புது வாஷிங் மிஷின் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக பழசை தூக்கி வெளியில் வச்சோம் வெளியில் வச்ச மாதிரி இருந்தால் அதை திருத்தி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யாரும் வேணுமெண்டாக எடுத்துகிட்டு போவாங்க அப்படி இல்லாட்டி கிளீனிங் பண்ணுறவங்களே வந்து கீழே கொண்டு போய் குப்பையில் வச்சுருவாங்க புது வாஷிங் மிஷின் சரியாக ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஈவினிங் ஆனாலும் பரவாயில்லைன்னு துணிகளை வந்து துவைக்கிறதுக்காக போட்டிருந்தோம் தேர்ஸ்டே என்றதால் எனக்கு சாமிக்கு பிரசாதம் செய்கிற வேலை அப்புறம் டின்னர் செய்கிற வேலையுமே இருந்தது ஸோ அதனால் ஹஸ்பண்டே வந்து நான் துணி துவைக்கிறதுக்காக போட சொல்லியிருந்தேன் என்னுடைய வ்ளாக்ஸில் ஹஸ்பண்ட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்புறம் சாட்சியை பார்த்து கொள்வது இதெல்லாமே பார்த்துட்டு என்கரேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க அதுக்கு ரொம்பவுமே நன்றி அவர் இப்போ மட்டுமில்ல எனக்கு கல்யாணமாகின புதுசில் இருந்தே சின்ன சின்ன ஹெல்ப் எப்போவுமே பண்ணுறது வழக்கம் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு இமோஷனலாகவும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவார் நான் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வ்ளாக்ஸ்லேயுமே சொல்லியிருந்திருப்பேன் நான் யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னை என்கரேஜ் பண்ணதும் வந்து என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் தானு மணி ஏர்ன் பண்ணுற மோட்டிவை தாண்டி நான் என்ன என்கேஜாக வச்சுருக்கிறதுக்கும் என்னுடைய திறமைகளை நான் வெளிக்காட்டி கொள்கிறதுக்கும் தான் வந்து என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ரொம்பவே பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கிறார் அதே மாதிரி இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஹோம் மேக்கர்ஸ் நீங்களும் உங்களுக்குள்ளே நிறைய டேலண்ட் இருக்கும் யூடியூப் தான் வந்து பண்ணணும் வண்டி இல்லை உங்களுக்கு தையல் தெரிஞ்சிருக்கலாம் பேக்கிங் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை வச்சு அதில் முன்னேறத்துக்கான முயற்சிகளை கண்டிப்பாக எடுங்க சாக்ஷி பொப்கோன் வேணுமென்று அடம் பிடிச்சதால் அதை பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய மற்ற வேலைகள் எல்லாத்தையுமே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இன்றைக்கு பூஜைக்காக பிரசாதத்துக்கு நான் கேசரி தான் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் எப்போவுமே ஏதாவது என்னுடைய கையால் பண்ணி வைக்கிறது வழக்கம் அப்படி முடியாத சமயங்களில் பழம் அல்லது பால் வச்சும் நாங்கள் வணங்குவோம் இன்றைக்கு நான் கேசரி தான் பண்ணி வைக்க போகிறேன் கேசரிக்காக நான் இந்த கப்பில் ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு கப்பில் வந்து பாதி அளவுக்கு எண்ணெயும் பாதி அளவுக்கு நெய்யும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ அதில் பாதியை சேர்த்து முந்திரி திராட்சையை வறுத்து தனியாக எடுத்து வைக்கிறேன்
இப்ப அதே நெய்யில ரவைய சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுக்க போறேன் நீங்க வறுத்த ரவையாக இருந்தாலும் சரி வறுக்காத ரவையாக இருந்தாலும் சரி நெய்யோட சேர்த்து நல்லா வறுக்க வேணும் அப்பத்தான் அந்த கேசரியோட கன்சிஸ்டன்சி ரொம்பவே நல்லா வரும் தண்ணீர் சேர்த்து ரவை நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமாக இதில் நான் கேசரி பவுடர் கலருக்காக சேர்த்துருக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு சீனி சேர்த்துருக்கிறேன் சீனி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இது நல்ல குலைவாக வரும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக இதில் நான் வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி திராட்சையையும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் அதோட லாஸ்ட்டில் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த நெய் எண்ணெயில் இருக்கிற மிச்சத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே அந்த சூ மூடி வச்சிட போறேன் பிரசாதம் ரெடி பண்ணினதுக்கு அப்புறம் சாமிக்கு தேவையான பூ பழங்கள் இதெல்லாமே ஒரு தட்டத்தில் எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறம் நான் பூஜையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் எங்களுக்கு பக்கத்திலேயே பூக்கடை இருக்கிறதால பூ வந்து சுலபமாகவே கிடைக்கும் ஆனால் ஹஸ்பண்ட் ஒர்க்லேருந்து வரும் பொழுது தான் வாங்கிட்டு வர முடியும் அதனால தான் நான் மோஸ்ட்லி ஈவினிங் டைமில் எப்போவுமே பூஜை செய்கிறது பூவோடு சேர்த்து பழங்களும் வச்சதுக்கு அப்புறமாக கேசரியையும் வந்து சாமிக்காக எடுத்து வைக்கிறேன் எப்போவுமே கேசரியில் கொஞ்சம் நெய் எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தால் தான் அது எவ்வளவு நேரம் போனாலும் காஞ்சு போகாமல் அப்படியே அந்த கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் ஆகும் அதோட வாயில் வச்சா கரைகிற மாதிரியும் இருக்கும் என்னதான் எல்லா நாட்களும் பூஜை செய்தாலும் வியாழக்கிழமை என்றது சீரடிக்குரிய ஒரு நாளாக இருக்கிறதுனால ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு நாள் எனக்கு வந்து அந்த நாளில் மன நிம்மதியாகவும் ரொம்பவே ஒரு பாசிட்டிவான வைப்ரேஷனும் வீடு ஃபுல்லாகவுமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களில் யாருக்கெல்லாம் ஷீரடி சாய்பாபா பிடிக்குமனு எனக்கு கொமெண்டில் சொல்லுங்கள் வாஷிங் மிஷினில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை எல்லாமே சரியாக ஒர்க் ஆனது இப்போ வந்து நான் டின்னர் செய்கிறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முதல்ல வாங்கி வந்து கொஞ்சம் க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருந்தது அதெல்லாமே எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமாக டின்னர் செய்கிறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எனக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் பேஷன் ஃப்ரூட் ஜூஸ் ரொம்பவே பிடிக்கும் இப்போ சீசனில் இருக்கிறதால அது வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீலங்கன் கடைக்கு போனாலே இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் வாங்கிட்டு வருவாங்க முக்கியமாக டீ பன் அதெல்லாமே எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமாக இன்றைக்கி நான் டின்னருக்காக பூரியும் கிழங்கும் தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக ஆட்டா மாவு வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன் அவங்க ஓல்ட் பர்பஸ் ஃப்ளோர் வாங்கிட்டு வந்ததால் சரி பரவாயில்லைன்னு நான் அதிலேயே செய்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன் பூரியும் கிழங்கு மசாலாவும் சாக்ஷிக்கும் என்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஆனால் எனக்கு வந்து அவ்வளவா அது பிடிக்கிறது இல்லை இப்போ பூரிக்கு மசாலா பண்ணுறதுக்காக கிழங்க முதல்ல வேக வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமாக மாவு பிசையலாம்
இப்போ பூரிக்கு மாவு பிசையிறதுக்காக மாவோட தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக சுகர் சேர்த்துருக்குறேன் அது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரை கொடுக்கும் அதோட கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து மாவை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கொள்ளலாம் கையில் ஒற்ற பதமும் இல்லாமல் ரொம்பவும் ஹார்டாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக நான் இதை பிசைஞ்சு மேலே எண்ணெய் தடவி எடுத்து வச்சுக்கொள்கிறேன் மசாலாவை ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமாக இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் மாவு காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக எண்ணெய் தடவி வச்சிருக்கிறேன் நான் எப்பவுமே உருளைக்கிழங்கு மசாலா செய்யும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகாய் நல்லா கிரஷ் பண்ணி சேர்த்துக் கொள்வேன் அப்போ அந்த ஃபிளேவரும் காரமும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் எனக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் இது செய்கிறதுக்கு தான் பிடிக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமாக உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக சீரகம் கடுகு சேர்த்து பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் கருவேப்பிள்ளை ஒரு கொத்து சேர்த்துருக்குறேன் அதோட வெங்காயம் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் டேஸ்ட் நல்லா வரும் வெங்காயம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும் வரைக்கும் வதக்கினதுக்கப்புறம் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாயையும் அதோடு சேர்த்து வதக்கி கொள்கிறேன் அதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ இதில் பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் வதக்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூர் சேர்த்து வதக்கி கொள்ளலாம் தக்காளி சேர்த்து அதை நல்லா மசிகிற வரைக்கும் வேக விடலாம் நான் கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்து அதை மூடி போட்டு வேக வச்சுருக்கிறேன் எப்போவுமே பூரி தட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் வேலையை முடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறமாக இதில் வேக வச்சு வச்சுருக்கிற அந்த உருளைக்கிழங்கு அந்த தண்ணியோடையே சேர்த்துக்கொள்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் ஆகவும் குலைவாக வேக வைக்கல இப்போ இந்த கிரேவியில் சேர்ந்து வேகும் பொழுது நல்ல குலைவாக வெந்துடும் கூடவே அரை கப்பளவுக்கு தேங்காய் பாலும் சேர்த்துருக்குறேன் அது ஒரு நல்ல கிரீமினஸை வந்து கொடுக்கும் அதுக்காகத்தான் பூரிக்கு மாவை தட்டி வச்சதுக்கு அப்புறமாக தான் ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் உருளைக்கிழங்கு மசாலாவும் வந்து வெந்தாச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி கரண்டியால் மசிச்சு விட்டுக்கொள்ளுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் பூரி நல்ல உப்பலாக வர வேணுமா இருந்தால் எண்ணெய் நல்ல சூடாக இருக்கும் பொழுது தான் அதில் மாவை சேர்க்க வேணும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கரண்டியால் மேலே லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணினா இந்த மாதிரி நல்ல உப்பலான பூரி வரும் இது வந்து பிகினர்ஸுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லான டிப்ஸாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆகியாச்சு அதுக்கு நான் லாஸ்ட்டில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்து இறக்கி கொள்கிறேன் எப்போவுமே பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்து நீங்கள் செய்யும் பொழுது பூரியோட சாப்பிட்றதுக்கு அது வந்து திகட்டாமல் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எங்களுக்கு எப்போவுமே உருளைக்கிழங்கு மசாலா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் உங்களுக்கு கட்டியாக இருக்கிறது பிடிக்குமா இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணியை குறைவாக சேர்த்து கொள்ளலாம் அதோட இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே பிகினர்ஸுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதோட நான் ப்ளொக்கில் செய்யக்கூடிய எல்லா ரெசிபீஸுமே என்னுடைய குக்கிங் சேனல்லையும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதோட என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அங்கேயும் என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம்
டின்னர் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமாக இருந்த வேலைகள் எல்லாமே ஹஸ்பண்ட் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் என்ற எனக்கு காலில் சின்னதாக ஒரு சுளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது எலும்பி நடக்கவே முடியலை அதனால் சாக்ஷிக்கு ப்ரஷ் பண்ணி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி அவளோட நைட் ரொட்டீன் எல்லாம் முடித்ததுக்கு அப்புறமாக பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து கழுவுறதுக்கும் ஹஸ்பண்ட் தான் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தார் ஸோ எப்போவுமே தேர்ஸ்டே ரொட்டீன் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்தால் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னை வந்து நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணலாம் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ